ഗുഡ് മോർണിംഗ് മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ മണ്ണിൽ നിന്ന് പൊന്നി വിളയ്ക്കുക എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നല്ല നന്നായിട്ട് പൂത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു മാവ് കാണുന്നുണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മാവുകൾ നിങ്ങളുടെ പലരുടെയും വീടുകളിലുണ്ടായിരിക്കും അതായത് നന്നായിട്ട് മാങ്ങ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ മാവ് അധികം വലിപ്പൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ള മാവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ തീരെ വലിപ്പില്ലാതെ ചെറിയ മാവുകളിൽ ഇതേപോലെ കുഞ്ഞു മാവുകൾ നന്നായിട്ട് മാങ്ങ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും അത് ഒട്ടുമാങ്ങയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടുമാവാണെന്ന് പറയും ഇല്ല അപ്പം എന്താണ് ഈ ഒട്ടുമാവ് നമ്മൾ ഈ പിന്നെ ഇത് പറയുമല്ലോ നമ്മളെ മൂവാണ്ടൻ മാവ് പിന്നെ കിളിച്ചുണ്ടൻ മാവ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മാവ് അല്ലെങ്കിൽ കോമാവ് കോ കോമാവുണ്ട് അങ്ങനെ പലതുണ്ട് അപ്പം അതിൽ പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു മാവാണോ ഈ ഒട്ടുമാവ് എന്ന് പറയണത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേക തരമാണോ അല്ല ഈ ഒട്ടുമാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത മാവുകളുടെ കൊമ്പുകൾ തമ്മിൽ ഒട്ടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് ഒരു ഒട്ടുമാവാണ് കണ്ടത് വളരെ ചെറിയൊരു മാവാണ് ആ മാവിൽ വളരെയധികം അതിൻ്റെ പൂ പൂവുണ്ടായിട്ടുണ്ട് മാങ്ങ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വീണ്ടും അതിൻ്റെ ഒട്ടിക്കൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒട്ടുമാവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടിക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പേരാണ് കൊമ്പൊട്ടിക്കൽ എന്താ പറയുക കൊമ്പൊട്ടിക്കൽ അതായത് ഒരേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ചെടികളുടെ കൊമ്പുകൾ തമ്മിൽ ഒട്ടിച്ച് പുതിയ നല്ല പിന്നെ ഗുണമേന്മയുള്ളതും നല്ല ഉൽപാദന ശേഷിയുടായിട്ടുള്ള പുതിയ ഒരു മാവ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ തൈ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് എന്ത് കൊമ്പൊട്ടിക്കൽ അപ്പം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങളൊന്നും നോക്കാം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊമ്പൊട്ടിക്കൽ പ്രവർത്തനം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെയാണ് എന്താണ് നമുക്ക് ഏത് കൊമ്പ് ഏത് ചെടിയുടെ കൊമ്പാണോ ഒട്ടിക്കാനുള്ളത് അതുപോലെ ഏത് ചെടിയിലാണോ നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുന്നത് ആ രണ്ടിൻ്റെയും തൊലി അല്പം ഒരു മൂന്നര സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ തൊലി ഇളക്കി മാറ്റുക തൊലി ചെത്തി മാറ്റുക എന്നിട്ട് ആ രണ്ട് ഭാഗം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ചാക്കുനൂല് കൊണ്ടൊന്ന് കെട്ടിയെടുക്കുക ശേഷം ഒരു മാസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വേരുള്ള ചെടിയുടെ മുകൾ ഭാഗവും വേരില്ലാത്ത ചെടിയുടെ അടിഭാഗവും അതായത് കെട്ടിന് മുകളിലും താഴെയായിട്ട് കുറേശ്ശെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഒരു മാസം കൂടിയും കഴിയുമ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അങ്ങനെയല്ല കാരണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ചെടികൾ ഏകദേശം ഒരേ സൈസിലുള്ളത് വേണം വേണ്ടേ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എപ്പോഴും പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫ്റ്റിങ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ടീച്ചർ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രാഫ്റ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ കൊമ്പൊട്ടിക്കൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഈ മാവിൽ നിന്നാണ് ഒട്ടിക്കാനുള്ള കമ്പെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് മെഗനപ്പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പേരുള്ള ഒരു മാവാണ് ഈ മാവിൻ്റെ ഈ കാണുന്ന ഈ ചെറിയ കമ്പ് ഞാൻ മുറിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ വേരോട് കൂടിയിട്ടുള്ള വേറൊരു ചെറിയ മാവിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഇത് മുറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലേഡ് കണ്ടോ ഈ ബ്ലേഡ് ഇപ്പോൾ നല്ല ഫ്രഷ് ആണ് അതായത് തീരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങിനായിട്ടുള്ള പ്രത്യേക നൈഫുണ്ട് ഗ്രാഫ്റ്റിങ് നൈഫ് ആ നൈഫ് കൊണ്ട് വേണം മുറിച്ചെടുക്കാൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ മുറിച്ചെടുക്കുന്ന ഈ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ മാവിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കമ്പാണ് മുറിച്ചെടുത്ത് വേറൊരു ചെടിയിൽ വെക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കുന്ന ഈ കമ്പിനെ പറയുന്ന പേരാണ് നമ്മൾ ഒട്ടുകമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സയൺ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഒരു ഒട്ടുകമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പോൾ ഒട്ടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ കമ്പിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഒട്ടുകമ്പ് ഇപ്പം ഞാൻ മുറിച്ചെടുത്തു ഇതാണ് ഒട്ടുകമ്പ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒട്ടുകമ്പിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ഈ ഇലകളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം ഇലകൾ ഞെട്ട് അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഇലകൾ മാത്രം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക അപ്പം നമ്മൾ ആ ഇല കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കമ്പ് മുറിച്ചെടുക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ആ ഭാഗം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഇലകൾ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നത്
ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മറുവശം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെത്തിയെടുക്കുക അതേ സൈസിൽ തന്നെ അതേ നീളത്തിൽ അത്രയും നീളം തന്നെ ഇതുപോലെ ചെത്തിയെടുക്കുക അതിൻ്റെ തൊലി കംപ്ലീറ്റ് കളഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെത്തിയെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഈ ചെത്തിയെടുത്ത ഭാഗമാണ് നമുക്കിനി ഒട്ട് മറ്റേ നമ്മുടെ മറ്റേ ചെറിയ തയ്യൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒട്ട് കമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സയൺ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതിമ ഇതിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മാവിൻ്റെ തയ്യിലാണ് ഈ ചെറിയ മാവിൻ തൈ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് നമ്മൾ വീടിൻ്റെ തൊടിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു തയ്യാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ മൂവാണ്ടൻ മാവ് എന്ന് പറയുന്ന മാവിൻ്റെ ഒരു തയ്യാണിത് ഈ തയ്യാണ് ഞാൻ കൊമ്പ് ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വേരോട് കൂടിയ ചെടി അപ്പോൾ ഈ ചെടിയെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റോക്ക് അതായത് നമ്മൾ കമ്പ് ഒട്ടിക്കൽ പ്രക്രിയക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വേരോട് കൂടിയ ചെടിയെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് സ്റ്റോക്ക് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ഈ ഒട്ട് കമ്പിൻ്റെ ഏകദേശം അത്രയും വണ്ണം വരുന്ന ഭാഗത്ത് വേണം നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ മാവിൻ്റെ ഈ ചെറിയ മാവിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാൻ പോകണം അപ്പം നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ആ ഒട്ട് കമ്പിൻ്റെ അത്രയും സൈസ് വരുന്ന ഭാഗം ഇത് വെച്ച് ഇത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്താണ് ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നത് അപ്പം ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി അപ്പോൾ ആ മുറിച്ച് കളഞ്ഞ ഭാഗം നമുക്കിനി ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ ഇത് വേരോട് കൂടിയ ഈ ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് ആ തൊലി സ്കിന്ന് മാറിപ്പോയ അത്രയും ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ ഒരു ചെറിയ വിടവ് നമ്മൾ നേരത്തെ സയണിന് പിന്നെ തൊലി മാറ്റിയില്ലേ ഒരു മൂന്നര സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളം അത്രയും ആഴത്തിൽ ഒരു മൂന്നര സെൻറ്റിമീറ്ററോളം ആഴത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരു വിടവ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക നമ്മൾ ആ പിന്നെ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച ബ്ലേഡിൻ്റെ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഭാഗം കൊണ്ടാണ് ഈ വിടവ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ഒട്ട് കമ്പിനെ ആ വിടവിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ആ വിടവിലേക്ക് അതിൻ്റെ ആ സ്കിന്നില്ലാത്ത ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അതിനെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചു ഇതാണ് നമ്മളെ കമ്പ് ഒട്ടിക്കൽ പ്രക്രിയ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഭാഗം നനയാതിരിക്കാനും അതിനൊരു പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒന്നുകിൽ ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന റിബൺസ് ഉണ്ട് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ സാധാ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കവറുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ കവറുകൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു റിബൺ റൂപ രൂപത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണിത് ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഭാഗം നന്നായിട്ടൊന്ന് വരിഞ്ഞ് ചുറ്റി കെട്ടിക്കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിത് കെട്ടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആദ്യം അടിഭാഗത്ത് നിന്ന് മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് ചുറ്റി ചുറ്റി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാം അതിനുശേഷം മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്കും നമുക്ക് ചുറ്റിയെടുക്കണം കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആക്കി തന്നെ ചുറ്റണം അത് അതിന് ആ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം ഇറങ്ങാതിരിക്കുകയൊക്കെ വേണം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വീട്ടിൽ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അത് പിന്നെ എൻ്റെ ഈ റിബൺ ഒന്ന് അവിടെ മുറിഞ്ഞു പോയി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ ഒരു കഷ്ണം കൂടി വെച്ചിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുറുക്കി കെട്ടി കൊടുക്കുക ഒരു ചെറിയ കവറിൻ്റെ പീസും കൂടി വെച്ചിട്ട് ഞാനിതൊന്ന് കെട്ടാൻ പോവാണ് അതും കൂടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് മുറുക്കി കെട്ടി കൊടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യണം അതിന് ഒരു തുടർ പ്രവർത്തനം നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ തരുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ തുടർ പ്രവർത്തനം വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്തിട്ട് ഫോട്ടോ അയച്ചു തരണം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത ലെയറിങ് ഒരുപാട് പേര് ഫോട്ടോ അയച്ചു തന്നു വളരെ സന്തോഷം ഇനി ഇപ്പം ഇത് റെഡിയായി നമ്മളെ കമ്പ് ഒട്ടിക്കൽ പ്രക്രിയ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്കിതിൻ്റെ ഈ മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വെള്ളം ഇറങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം രണ്ട് മൂന്നാഴ്ചയോളം നമുക്കിത് മൂന്നാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ആ ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ഒട്ടിച്ച ഭാഗം റെഡി ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതുവരെ ഇത്
ഒന്ന് കെട്ടി കൊടുക്കുക വെള്ളം ഇറങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ മഴക്കാലമായതുകൊണ്ട് അതിന്റെ അടിവശത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ കിട്ടും മാവിന് വളരാനുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒട്ടിക്കൽ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് കൊമ്പ് ഒട്ടിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫ്റ്റിങ് ഇത് പണ്ട് മുതലൊക്കെയുള്ള ഒരു രീതിയാണ് ഇതെല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതുകൂടി ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക കേട്ടോ മൂലകാണ്ടം അഥവാ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒട്ടിക്കലിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വേരോട് കൂടിയ ചെടിയെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റോക്ക് അപ്പോൾ ഇതുകൂടി നേരത്തെ മൂലകാൻ അല്ല നമ്മൾ സയൺ എഴുതിയ പോലെ ഇതുകൂടി എഴുതി വെക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നോട്ട് ബുക്കിൽ എല്ലാവരും ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം എഴുതിയെടുക്കുക പ്രവർത്തനം ഇത്രയാണ് കൊമ്പ് ഒട്ടിക്കലിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ ചിത്രസഹിതം ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിൽ എഴുതുക നമ്മൾ ചെയ്തല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോട്ട് ബുക്കിൽക്ക് അതേ ചിത്രം വരച്ചിട്ട് ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അത് ആ രീതിയിലുള്ള ചെയ്യലാണ് അതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതോ ഏതും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെക്കുക ഇനിയൊരു തുടർ പ്രവർത്തനം എഴുതുക തുടർ പ്രവർത്തനം ഇതാണ് ഒരു നാടൻ മാവിൻ്റെ തയ്യിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഇനം മാവിൻ്റെ കൊമ്പ് ഒട്ടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫ്റ്റിങ് നടത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനക്കുറിപ്പ് ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിൽ എഴുതുക എന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ശാസ്ത്ര ഡയറി എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഡയറി കുറിപ്പ് തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ചെയ്യുക ചെയ്ത് ഫോട്ടോ അയക്കാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ എന്ത് എഴുതാം അതിൻ്റെ ഒരു ഡയറി കുറിപ്പ് ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിൽ എഴുതുക അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് തുടർ പ്രവർത്തനം ഇനി നമുക്ക് ചെറിയ രണ്ട് ജനറൽ നോളജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താണ് ഒന്നാമത്തത് അജിന മോട്ടോ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന രാസവസ്തു ഏത് രണ്ടാമത്തത് വിനാഗിരിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഏത് ആസിഡാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ എഴുതുക ആൻസർ എഴുതി വെക്കുക അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയും അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ